ఈ ఎమ్మెల్యే దేవుడికే సెటగోపం పెట్టేశారా రాష్ట్రంలో అవినీతికి తావులేదు టీడీపీలో నేతలు నిజాయితీగా ఉంటారు ఉండాలి కూడా పదే పదే సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతున్న మాటలను టీడీపీ తమ్ముడు లైట్గా తీసుకుంటున్నారా ఈ చెవితో ఆ మాటలు విని ఆ చెవితో గాలికి వదిలేస్తున్నారా అంటే తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఓ ఘటన అవుననే అంటోంది రాష్ట్రంలో అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యేల దందాలు రోజుకొకటిగా బయటపడుతున్నాయి ఇసుక మాఫియా భూమాఫియా కాల్మని ఇలా ఇందు గల నందు లేడను సందేహంబు లేదు అన్నట్టుగా టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వేళ్లు పెట్టని రంగం లేదు దీంతో పార్టీ పరువు బజార్ను పడుతోంది విజయవాడలో ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమ అరవై కోట్ల విలువైన భూమి బొక్కేశారని వచ్చిన వార్తలు మరొక ముందే యాభై కోట్లకు మరో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే ఎసరు పెట్టేశాడు విషయంలోకి వెళితే తూర్పుగోదావరి జిల్లా పిఠాపురంలోని శ్రీపాద శ్రీవల్లభ మహాసంస్థానంలో యాభై కోట్లకు అవినీతి జరిగింది అయితే దీనిపై విచారణ లేకుండా చేయడానికి ఎమ్మెల్యే ఎస్బీఎస్ఎన్ వర్మ తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న ఆరోపణలు బలంగా వినిపిస్తున్నాయి గతంలో ఇక్కడ అవినీతి జరుగుతోందన్న ప్రచారం చేయించిన వర్మ తన అనుచరులను ట్రస్ట్ సభ్యులుగా వేయించి సంస్థానంలో తన హవా కొనసాగిస్తున్నారు ట్రస్ట్ సభ్యులైన తన అనుచరుల ద్వారా యాభై కోట్ల ఆస్తులను పక్కదారి పట్టించి ఇటీవల తనకు వాటాలు రాకపోవడంతో పాటు అవినీతి బయటపడుతుందన్న భయంతో దేవాదాయ శాఖలో విలీనం చేసేలా సరికొత్త ఎత్తుగడ వేస్తున్నారన్న వార్తలు అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది ఇక యాభై కోట్ల మేర అవినీతికి పాల్పడింది టీడీపీ నేతలే అయినా ముగ్గురిని మాత్రమే పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయించి తమకే పాపం తెలియదన్నట్లుగా ఎమ్మెల్యే వ్యవహరించడం స్థానికంగా ఇప్పుడు కలకలం రేపుతోంది తన అవినీతి కార్యక్రమాలకు అధికారులను బలి చేయడం ఎమ్మెల్యేకు ఎంతవరకు సమంజసమని ప్రశ్నలు ఉత్పన్నమవుతున్నాయి సంస్థానం ఏఈఓనో ఈ కేసులు ఇరికించే ప్రయత్నం సాగుతుండడం మరింత దారుణం గతంలో తొమ్మిది కోట్లు అడ్డంగా దోచేశారని స్వయంగా చెప్పిన వర్మ ఆ అవినీతి పరులపై విచారణను పక్కదోవ పట్టించారన్న టాక్ కూడా ఉంది అంతేకాదు కావాలని విచారణను వాయిదాలు వేస్తూ అవినీతి పరులు సర్దుకోవడానికి తన వంతు సహకారం చేస్తున్నట్లు కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి ఇక ఇప్పుడు యాభై కోట్ల మేర ఆస్తులను ఆయన పక్కాగా బొక్కేశారనే వ్యాఖ్యలు వినిపిస్తున్నాయి మరి దీనిపై ఎలాంటి విచారణ లేకపోతే భవిష్యత్తులో సంస్థానం ఆస్తులకు రక్షణ మాటేంటని అంటున్నారు స్థానికులు ప్రస్తుతం ఈ విషయం నివురుగప్పిన నిప్పులా ఉండడం గమనార్హం త్వరలోనే దీనిపై సీఎం చంద్రబాబుకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు స్థానికులు సిద్ధమవుతున్నారు మరి ఏం జరుగుతుందో చూడాలి